சுவாமி விவேகானந்தரின் ராஜயோகம் சொற்பொழிவுகள் தலைப்பு பிராணன் பாகம் ஐந்து மற்றவனை குணப்படுத்த முயல்கின்ற ஒருவன் தன் சொந்த ஆரோக்கியத்தை மற்றவனிடம் மாற்றுவதுதான் முதல் கருத்தாக உள்ளது இது குணப்படுத்துதலை குறித்த பண்டைய கொள்கை தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஒருவரின் உடல் நலத்தை மற்றவர்களுக்கு அளிக்க முடியும் மிகவும் வலிமையான ஒருவன் தன்னோடு இருக்கும் வலிமையற்றவனை சிறிது வலிமை உள்ளவனாக செய்யலாம் வலிமையற்றவனுக்கு இது தெரியலாம் தெரியாமலும் இருக்கலாம் இதை உணர்வு பூர்வமாக செய்தால் பலன் விரைவாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்கும் அதிக ஆரோக்கியம் இல்லாத ஒருவன் கூட மற்றவனிடம் உடல் நலத்தை உண்டாக்க முடியும் இவன் சற்று அதிகமாக பிராணனை கட்டுப்படுத்தியவன் அந்த நேரத்திற்கு தன் பிராணனை எழுப்பி மற்றவனுக்கு அதனை அழைக்கிறான் என்று சொல்லலாம் தூரத்தில் உள்ளவர்களை இவ்வாறு குணப்படுத்திய நிகழ்ச்சிகள் உண்டு இடைவெளி என்ற அர்த்தத்தில் தூரம் என்ற ஒன்று உண்மையில் இல்லை முற்றிலும் தொடர்பில்லாத தூரம் என்ற ஒன்று எங்கே இருக்கிறது சூரியனுக்கும் உங்களுக்கும் இடைவெளி இருக்கிறதா என்ன எல்லாம் ஜடப்பொருள் தொகுதியின் ஒரே தொகுதி அதில் சூரியன் ஒரு பகுதி நீங்கள் மற்றொரு பகுதி ஆற்றின் ஒரு பகுதிக்கும் மற்றொரு பகுதிக்கும் இடைவெளி என்ற ஒன்று உள்ளதா அதேபோல் சக்தியும் ஏன் எங்கும் சஞ்சரிக்க கூடாது கூடாது என்பதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை தூரத்தில் இருந்து கொண்டு குணப்படுத்துவது முற்றிலும் உண்மையே ஆனால் குணப்படுத்தும் முறை நாம் நினைப்பது போல் அவ்வளவு எளிதான ஒன்றல்ல பிராணனை நீண்ட தூரத்திற்கு செலுத்த முடியும் ஆனால் இதை செய்வதில் நேர்மையானவர் ஒருவர் இருந்தால் ஏமாற்று பேர்வழிகள் நூறு பேர் இருப்பார்கள் சாதாரணமாக அவர்கள் மனித உடலின் இயற்கையான ஆரோக்கியமான நிலையை தங்களுக்கு அனுகூலமாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர் காலரா கண்டவனுக்கு ஆங்கில டாக்டரும் மருந்து கொடுத்து குணப்படுத்துகிறார் ஹோமியோபதி டாக்டரும் மருந்து கொடுக்கிறார் ஆனால் இவர் முன்னையதை விட ஒருவேளை விரைவாக குணப்படுத்தி விடுகிறார் ஏனெனில் ஹோமியோபதி டாக்டர் நோயாளியை தொந்தரவு செய்வதில்லை இயற்கையே நோயை கவனித்துக் கொள்ளும்படி விட்டுவிடுகிறார் நம்பிக்கை வைத்தியர் இன்னும் விரைவாக குணப்படுத்துகிறார் ஏனெனில் அவர் தன் மனோசக்தியால் நோயாளியிடம் தன்னம்பிக்கையை ஊட்டி அவனிடம் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பிராணனை எழுப்புகிறார் நம்பிக்கை நேரடியாக ஒரு மனிதனை குணமடைய செய்கிறது என்று நம்பிக்கை வைத்தியர்கள் நினைக்கிறார்கள் அது தவறு நம்பிக்கையால் மட்டுமே எல்லாம் நடந்துவிட முடியாது சில வியாதிகள் உள்ளன அவற்றில் மிக மோசமான அறிகுறி என்னவென்றால் நோயாளிக்கு தனக்கு நோய் இருப்பதாக நினைப்பதே இல்லை அசைக்க முடியாத அவனது நினைப்பே நம்பிக்கையே வியாதியின் ஓர் அறிகுறி பொதுவாக இது விரைவில் அவன் இறந்து விடுவான் என்பதையே காட்டுகின்ற ஒன்று நம்பிக்கை அவனை குணப்படுத்தும் என்பது இங்கே பொருந்தாது நம்பிக்கை மட்டுமே ஒருவனை குணப்படுத்தும் என்றால் அவன் குணமடைந்திருக்க வேண்டும் உண்மையில் பிராணனே அவர்களை குணப்படுத்துகிறது பிராணனை கட்டுப்படுத்திய தூய மனிதன் அதை குறிப்பிட்ட அதிர்வு நிலைக்கு கொண்டு வந்து அதை பிறரிடம் செலுத்தி அவர்களிடம் அதுபோன்ற அதிர்வுகளை எழுப்புகிறான் இதை நாம் அன்றாட செயல்களில் காண்கிறோம் நான் உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் உண்மையில் நான் என்ன செய்ய முயற்சிக்கிறேன் என் மனத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வு நிலைக்கு கொண்டு வருகிறேன் நான் எவ்வளவு வெற்றிகரமாக அந்த நிலைக்கு மனத்தை கொண்டு வருகிறேனோ அவ்வளவு தூரம் என் பேச்சின் தாக்கம் உங்களிடம் மிகும் நான் ஊக்கத்துடன் பேசும்போது நீங்களும் என் பேச்சை மகிழ்ந்து அனுபவிப்பீர்கள் நான் சற்று ஊக்கம் குன்றி பேசினால் உங்களுக்கும் கேட்பதில் விருப்பம் இருக்காது இது உங்களுக்கு தெரிந்ததே உலகையே அசைக்கவல்ல மாபெரும் சங்கல்ப வலிமை பெற்ற தீரர்கள் உலகில் தோன்றுகிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் பிராணனை மிக உயர்ந்த அதிர்வு நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறார்கள் கணத்தில் மற்றவர்களை பற்றிக் கொள்கின்ற அளவிற்கு அது ஆற்றலும் வேகமும் உடையதாக இருக்கிறது ஆயிரக்கணக்கானோர் அவரிடம் ஈர்க்கப்படுகின்றனர் உலகில் பாதி பேர் அவர்கள் நினைப்பது போலவே நினைக்கிறார்கள் உலகின் மாபெரும் தீர்க்க தரிசிகள் பிராணனை அற்புதமாக வசப்படுத்தியிருந்தார்கள் இது அவர்களுக்கு மிகுந்த சங்கல்ப வலிமையை அளித்தது அவர்கள் தங்கள் பிராணனை இயக்கத்தின் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்ததால் உலகையே அசைக்கவல்ல ஆற்றல் பெற்றனர் 
பிராணனை வசப்படுத்துவதால் எல்லா ஆற்றல்களும் கிடைக்கின்றன இந்த ரகசியத்தை மனிதன் அறியாதிருக்கலாம் ஆனால் இதுதான் விளக்கம் சில வேளைகளில் உங்கள் உடலில் பிராணன் ஒரு பகுதியில் அதிகமாகவோ குறைவாகவோ செல்கிறது அப்போது சமநிலை குலைகிறது சமநிலை குலையும் போது நோய் என்று நாம் அழைக்கின்ற ஒன்று உண்டாகிறது பிராணன் அதிகமான இடத்திலிருந்து அதை எடுக்கவோ குறைந்த இடத்தில் நிரப்பவோ செய்யும் போது நோய் குணமாகிறது 